Fala galera, sou Luiz Lopes e eu vim aqui apresentar mais um lançamento hoje Bikes 2024. Essa aqui para deixar a criançada maluquinha. Então, galera, bora lá! Então galera, essa aqui é a Hacker Aro 24. Como pode ver, ela é bem pequenininha, né? Então é uma bikezinha infantil, né? Considerada aí para quem tem em torno de... Uh, diria de 6 anos, né? Já consegue andar numa bike assim, mais ou menos aí de 6 a 10 anos. Então a criança vai acabar rodando numa bike desse tipo, né? Mais ou menos desse porte. Essa bike aqui, a hoje decidiu montar com um quadro em alumínio, né? O mesmo design de quadro da Hacker que utiliza nas bikes de adulto mesmo, né? Na Hacker Sport. Porém, essa bike aqui ela vem com o grupo Shimano, galera. Então a hoje decidiu montar com alavancas Shimano, tá? Então a roda livre, né? A catraca também é Shimano. Câmbio dianteiro Shimano, câmbio traseiro Shimano e o pé de vela não é Shimano. Por que a hoje decidiu montar com o pé de vela que não é Shimano? Tempo para vocês responderem. Hum, então, galera, aqui nós estamos falando de uma bicicleta Aro 24. Tá? Então o pé de vela, né, para ficar melhor para a criançada poder rodar, a hoje montou com o pé de vela menor. Então daí não precisa deixar o movimento central muito alto. Então não perde a estabilidade da bike por deixar o central alto para colocar um pé de vela tamanho de adulto na bike. Tá? Então a hoje montou com o pé de vela menor. Esse pé de vela ele tem um braço de 152 milímetros, ou seja... Do eixo do pedal até o eixo central do pé de vela, 152 minutos. E a Shimano não fornece pé de vela desse tamanho, tá galera? Então a hoje quis deixar a bike padrão, tá? Não deu para colocar um pé de vela Shimano, mas colocou um pé de vela aí uh, que vai aguentar a criançada, né? Um detalhe, então chega aí, chega aí que eu vou mostrar mais um detalhe aqui para quem tá andando na bike, então vamos ver o cockpit de quem vai estar tá rodando na bike, né? Aqui vem as maçanetas, né, de freio. E temos aqui a alavanca de marcha. Então a criança que rodar aqui, ela vai saber que quanto menor o número, mais leve a marcha. Então aqui eu vou subindo a marcha, deixando ela leve, e aqui eu vou deixando ela pesada. Tem o um visor do lado direito e pro lado esquerdo a mesma coisa. Aqui eu deixo ela pesada e aqui eu deixaria a marcha leve, tá, galera? Uh, outro detalhe interessante que vem nessa bike ela já é com guidão 31.8, né? Então é o mesmo tamanho de guidão de bike de adulto. Daqui a pouco eu vou medir ele, porque eu tô vendo que ele é bem curtinho também. Então para ter uma pegada melhor, a hoje deixou ele curto para criança. Então realmente é uma bike, não é um quadro pequeno com roda pequena que atiraram um monte de peça na bike. Realmente é uma bike que foi pensada para criança poder rodar bem, tá? Esses pneus, galera, o Kenda K816. Esses pneus... Eu usava ele já há muitos anos atrás, então é um pneu que adere muito bem, que dura muito, tá? Então é um pneu que vai durar muito, então é aquela... Quem, a criança que pegar a bike e quiser brincar de derrapar com a bike, então tem bastante borracha aqui para poder gastar, eu sei que vai durar bastante, tá? Uh, mesmo judiando da bike, tá? Uh, esses pneus, eles têm bastante tração, então a criança... Né? o pequenino, pequenina, que está pegando a bike pensando em iniciar os treinos também, né? o pai quer incentivar, quer fazer andar em umas trilhas, iniciar os treinos, então aqui ele vai conseguir subir bem, vai conseguir descer bem, né? vai ter uma boa frenagem e vai conseguir aí já evoluindo na bike, porque tem mais um detalhe também referente à frenagem dessa bike, apesar de ser freios mecânicos, né? não são freios hidráulicos, ela vem com essa maçaneta, ela tem um parafuso aqui embaixo. Deixa eu mostrar esse parafusinho aqui, ó. Que se nós ajustarmos ele, apertar, a maçaneta ela vai ficando mais curta. Então ela fica mais próxima da mão. Então se o pequenino ou pequenina tem a mãozinha menor, né? Não minha mão, ó. Minha mão aqui é um pouquinho grande, tá? Mas aí é uma mãozinha menor, então consegue já deixar a maçaneta mais curta para ter uma pegada melhor nos freios, beleza? E suspensão, uma suspensão zoom, tá? Que vai funcionar 
não é uma suspensão a ar com ajuste e de retorno hidráulico e tal, mas é uma suspensão que já vem com raspador da marca Zoom, que a gente sabe que vai trazer durabilidade, né? Então ele não tende a ficar entrando sujeira aqui. Não é aquela bike que se vai fazer um pedal, pega a chuva, trava a suspensão, né? Então a suspensão ela tende a ficar funcionando por mais tempo, beleza? Aqui também na bike vem um canate Zoom, tá? E um selim DDK. Então, além da estabilidade, né, que essa bike tende a fornecer para quem tá andando na bike, ela tende a ser confortável, né? Ó, dá para ficar sentado aqui por bastante tempo sem judiar do popozinho, né? Porque é criança, não é popozão. Beleza? Então, bora pesar a bike para ter uma base de peso. Lembrando que essa bike não tem tamanhos, tá, galera? Não é SML, ela é uma bicicleta Aro 24. Então, é uma bicicleta com foco em fazer, né? Em incentivar a criançada aí a querer começar a pedalar mais e melhor no MTB também, tá, galera? Então, vamos lá. O peso de uma bike Aro 24. Tan, 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 tan. Aí, galera, 12,7 kg, tá? Então, já para saber o peso da bike, não é uma bike performance, mas é uma boa bike aí, como eu comentei para iniciar no MTB, beleza? E essa bike não tem outros tamanhos, mas né, a hoje fabrica em outras cores também, né? Tem azul, tem esse preto com rosa e tem outras cores que você vai estar tá vendo no vídeo. E agora a curiosidade que ficou, né? Qual o tamanho do guidão? Que é um guidão fabricado pela Azul também. Uh, um guidão de 60, tá? Então 600 milímetros um guidão que vem nessa bike, como eu comentei, um guidãozinho curto, então todos os componentes extras da bike, né, não é só o quadro e roda, então tem mais itens, pensando no ciclista menorzinho, né, que vai poder rodar nessa bike aqui. Beleza, galera? E espero ter ajudado a fazer mais crianças felizes com esse vídeo, né, e dá aquele like para fortalecer o canal, se inscreve se não está inscrito ainda, e ativa o sininho para ser notificado do nosso próximo vídeo. Até a próxima, valeuzão! Valeuzinho, valeuzinho, valeuzão, né? Valeuzinho, valeuzinho que é pra criança. Valeuzinho.